recuerdan, la Guarimba, 2017, acaba de llegar Donald Trump. ¿Casualidad? ¿Casualidad? No fue casualidad. Fue una orden que dieron de Washington, de Rocking, la revolución, acaben con eso ya. Y ellos creían que nosotros éramos de azúcar, que caía una lluviecita y nos disolvíamos. Somos muy dulces nosotros, pero no somos de azúcar. Somos guerreros. Bueno, y la guarimba, con la ley en la mano, con la constitución, llamando a la paz, llamando al diálogo. Llegó un momento en el mes de abril que el Estado Mayor político del país, que el Estado Mayor de la Revolución, evaluamos, yo hice la propuesta, yo creo que la única salida que tiene esta situación, sí, ¿te acuerdas? Es convocar el poder constituyente. Es invocar el poder popular constituyente. Si no, esta gente nos va a llevar a una guerra civil. Estos testimonios nosotros tenemos que dejarlos, Silvia, para el futuro. Lo discutimos. Yo recuerdo que fue antes del 19 de abril que tuvimos el primer debate en el alto mando político. Evaluamos posibilidades, opciones, evaluamos bien el concepto constitucional para la convocatoria de la constituyente, ¿te acuerdas? Bien evaluado, artículo por artículo. ¿Mm? Si mal no recuerdo, el 347, ¿verdad? ¿Mm? ¿Será así y así? Aquí está, capítulo 3, artículo 347, 348 y 349. Fueron los tres artículos utilizados para la convocatoria constitucional avalada por el Tribunal Supremo de Justicia en senda sentencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue antes del 19 de abril porque estábamos pensando lanzarle el 19 de abril por la carga histórica de la fecha. Y seguimos evaluando, buscamos opiniones, recuerdo que consultamos a Escarrá, consultamos otras opiniones, ¿te acuerdas? Todo eso hay que reconstruirlo. Y finales de abril, 29, 30 de abril, llegamos a la conclusión. Hay que convocar el poder popular constituyente. Hay que convocar constitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente. Para que traiga la paz, para derrotar el golpe de Estado, para que triunfe el país entero sobre los golpistas, los que nos querían llevar a una guerra civil. La única forma es un gran diálogo constituyente. La única forma es activar los poderes soberanos, magníficos, plenipotenciarios de una asamblea constituyente. Y tuvimos razón, tuvimos razón. Y aquel primero de mayo, en una gigantesca concentración del pueblo en la avenida Bolívar, gigantesca, una gigantesca movilización del primero de mayo de 2017 contra la guarimba, contra el golpismo, contra el intervencionismo, dije, constituyente, y anuncié, y recuerdo que esa misma tarde, primero de mayo, Silvia, después de la gran marcha, firmé el decreto constituyente y lo llevé personalmente ante el Consejo Nacional Electoral, y se lo entregué a su presidenta de entonces, la doctora Tibisay Lucena, mi saludo a la doctora Tibisay Lucena, Bendiciones para esa gran mujer. Y se activó el poder constituyente. Mayo, bueno, comenzó el debate, la activación, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y el Consejo Nacional Electoral estableció los parámetros de la constituyente. Más de 500 miembros de la constituyente. ¿Ah? Por sectores sociales, una constituyente histórica. Los trabajadores elegirían a sus constituyentes. Los trabajadores los indígenas, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad por primera vez en la historia. Una constituyente de raíz popular, diversa, de carga histórica, una tremenda constituyente con un objetivo, la paz. Y el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha. 30 de julio 2017, 17 años después, activado el poder constituyente y nuestro pueblo heroico fue a las calles y escribió una página gigantesca, conmovedora, 
de dignidad, de valentía, de patriotismo. Y hoy entonces quiero recordar también los 17 años que nos llevaron para que activáramos otra vez, por segunda vez en dos décadas, el poder constituyente originario. Y con el poder constituyente originario llegó la paz. Recordemos, hace tres años, 30 de julio de 2017, día histórico y heroico del pueblo.